ഉദയമ സർ ബിന്ദു മാഡം ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ബോറിസ് സെക്രട്ടറി മഹേന്ദ്ര സർ പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കാരണം അച്ഛന് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ സർവീസാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് അച്ഛൻ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ വഴി ഞാനും ഒരു കുടുംബാംഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാഷ്വലായിട്ടൊരു ടോക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പം എൻ്റെ ജോലി സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു പ്രൊഫഷനും അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എന്നൊരു പ്രൊഫഷനും ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടുപേരും കാണുന്നത് പൊതുജനങ്ങളെയാണ് അവരുടെ വിഷമങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത് കാരണം ഒരു സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും അവർ വന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ വിഷമങ്ങളായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദ സാഹചര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അവർ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായിരിക്കും അവർ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അതേപോലെ അഡ്വക്കേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഇതേപോലെ അവരുടെ വിഷമങ്ങളായിരിക്കും അവർ പറയാൻ വരുന്നത് അപ്പം ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളങ്ങ് പിടിച്ചെടുക്കും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ലോങ് ടേമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് കൂട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പും സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം പൊതുവെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ധാരണ നമ്മളൊരു ലാഫ്റ്റർ തെറാപ്പി എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ചിരിക്കുക പോലെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ ഒരു കഥ രൂപേണയായിരിക്കും പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവർ ആളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദ സാഹചര്യങ്ങളും അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം ആൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും ആ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആ വ്യക്തിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യം കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത ദിവസം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് കുറച്ച് പേരുടെ മനസ്സ് ഇവിടെ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കാണും കുറച്ച് പേരുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും രാവിലെ തൊട്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ബോർഡർ ചെയ്യുന്ന മൈൻഡിനെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെറിയൊരു റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാമോ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിങ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും ഗ്രൗണ്ടിങ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ബോണ്ടർ ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന മനസ്സിനെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇതിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക ഒരു ചെടി നടന്ന പോലെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിലെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിങ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നടു നിവർത്തി നമ്മുടെ കഴുത്ത് തല കഴുത്ത് നടുവൊക്കെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കുക കാല് രണ്ടും പാദ ഈ തറയിൽ ജസ്റ്റ് തൊടുന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കുക റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഇതിനുശേഷം കണ്ണുകൾ നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പേസിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഒരു ദൂര ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക പതുക്കെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടുകൾ ഇതിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരിക ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഫാൻ കറങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ ഓരോ സൗണ്ടിലേക്കും ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക
ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പം ശ്രദ്ധ വീണ്ടും പോകാം മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പതുക്ക സാവധാനം ക്ഷമയോടുകൂടി ആ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇനി പതുക്ക ആ ശ്വാസം കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻഹേൽ ഡീപ്ലി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ശ്വാസം പിടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം പതുക്ക ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് എടുക്കുക ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് സാവധാനം പുറത്തേക്ക് വിടുക വീണ്ടും ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് എടുക്കുക ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയതിന് ശേഷം പതുക്ക ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക വീണ്ടും ചിന്തകൾ മാറി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്ക വീണ്ടും ശ്വാസത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരിക ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് എടുക്കുക ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുക പതുക്ക റിലീസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പതുക്ക ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും തരിപ്പോ വേദനയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സെൻസേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധ ഒന്ന് എത്തിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിലോട്ടുമൊക്കെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരിക ഇനി കൈകൾ രണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു ചൂട് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പതുക്കെ കണ്ണുകളിൽ തൊട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് തുറക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ഘടകം ഇതാണ് റബ്ബ് ചെയ്ത് കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു ഇഷ്ടം കാണത്തില്ല കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ചിലർ ചിലപ്പോൾ കണ്ണ് തുറക്കത്തേ ഇല്ല ഈ ഒരു സെഷൻ മുഴുവൻ ചിലപ്പം വർക്ക് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിങ് എക്സസൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിങ് എക്സസൈസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വോണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും അത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പം അത് ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളായിരിക്കും കൂടുതലും ബ്രെയിൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് കൂടിയും മറ്റ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പതുക്ക നമ്മുടെ ചിന്ത വീണ്ടും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് അപ്പം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ശീലിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ ശീലമായ ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ സ്ട്രെസ് തോന്നുന്നോ ആ സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഇത് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിലീഫ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ബാധിക്കാൻ കയറുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ആശ്വാസം ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം കിട്ടത്തുള്ളൂ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ശരിക്കും കൂടത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്ന സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നെഞ്ചിടുപ്പും ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഗതിവേഗം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും നെഞ്ചിങ്ങനെ പടപടായി ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കൂടും അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് ഈ ഒരു
നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അവർ റെസീരിയൻസ് ടു അഡ്വേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കൂട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഇൻസിഡൻസ് അപ്പം പല തരത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥകൾ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം രോഗാവസ്ഥകളുടെ റിസ്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള രോഗാവസ്ഥകളുടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ലോവർ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് അതർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് മറ്റ് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റ് ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഹാപ്പിയർ പീപ്പിൾ ലിവ് ലോങ്ങർ ആൻഡ് സെവൻ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ടു ലൈഫ് സ്പാൻ അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ഏകദേശം എത്രയാണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റീസിലാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫ് സ്പാൻ എബവ് സെവൻറ്റീസാണ് സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോറോ ഇപ്പം ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഏകദേശം അത്രയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി വീണ്ടും ഒരു സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് കൂടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നല്ല ഇമോഷണൽ വെൽബീങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി വഴി നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മിക്സ്ഡ് എസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ആൾ നല്ലൊരു വെൽ നോൺ ഒഫീഷ്യലാണ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് അപ്പം കൊളീഗ്സിൻ്റെയും ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെയും പറയുന്നത് ആൾ ഈ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഡെഡിക്കേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു കോഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് എല്ലാ മീറ്റിങ്സിലും എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ റുട്ടീനായിട്ട് മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകും അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഫാമിലി ആയിട്ടും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കിട്ടി ഒരു അപ്കമ്മിങ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടി ആ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ഫോക്കസും ആ ജോലിയിലേക്കായി അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും അതിന് വേണ്ടി ആൾ ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനായിട്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറി നിൽക്കാനും തുടങ്ങി ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നല്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ആ പ്രോജക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ആളുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഡ് സപ്പോർട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിരുന്നതാണ് കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷം ആൾക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതായത് രാത്രി കിടക്കുമ്പം ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുക ഒന്ന് ഉറക്കം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഉറക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല വഴികളും ശ്രമിച്ച് നോക്കി ചെറുതായിട്ട് മദ്യം കഴിച്ചു വരാൻ നോക്കി കാരണം മദ്യം കഴിച്ചാൽ ബോധം കെട്ട് ഉറങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മദ്യം പോലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ച് നോക്കി പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഫലം കിട്ടുന്നില്ല കൂടുതൽ മോശം ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ടി വിയും മൊബൈലിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാരണം രാത്രി ഉറക്കം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല അപ്പം ഈ ടി വി മൊബൈൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾ ആ സമയത്ത് ചിലവഴിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പകൽ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം വരാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം വിശപ്പും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ആൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം പലപ്പോഴും സ്കിപ്പ് ചെയ്യും എപ്പോഴും അങ്ങ് കിടന്നാൽ മതിയെന്നുള്ള തോന്നല് ആളുടെ റുട്ടീനായിട്ടുള്ള മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുന്നില്ല ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ മറവിയും വരാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകുന്നു സില്ലി ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പലപ്പോഴും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് വരുമ്പോൾ അത് എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പലപ്പോഴും കൊളീഗ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വീണ്ടും അത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പം കൊളീഗ്സുമായിട്ടൊ
അടുത്ത ദിവസം സീരിയലായിട്ടുള്ള ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തു ഇ സി ജി എടുത്തു ഇ സി ജി നോർമലായിരുന്നു എക്കോ ചെയ്തു അതെല്ലാം നോർമലായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നോർമലാണ് ഫൈനലി ഡോക്ടർ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് അടിയിൽ എഴുതി പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ടെൻഷനായി അറ്റാക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്താണോ ഇത് ഈ അറ്റാക്കിൻ്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വകഭേദങ്ങളാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടിയും തുടങ്ങി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട ഉടനെ ആൾക്ക് വീണ്ടും ടെൻഷൻ കയറാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഞാൻ എന്തിനു സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിനെ കാണണം ഇനി എന്തെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണോ മനസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ അല്ലെ ഞാനൊരു മാനസിക രോഗിയാണോ എന്നൊരു പേടിയും ആൾക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇതുകൂടെ മതി ഇനി ഒരു സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിനെ കൂടെ കാണാൻ പോവുകയാണെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് മൊത്തവും പ്രശ്നമാണ് ഇനി ഒരു സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിനെ കൂടെ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും എന്നെ ഭ്രാന്തെന്ന് വിളിക്കും എല്ലാവരും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും ജീവിതം ഇതോടുകൂടി പൊട്ടിച്ചോറളാവും ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് മരിക്കുന്നതാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇപ്പം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റോറി നമുക്കിവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ മിസ്റ്റർ എക്സിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അതെ അതെ മാഡം പറഞ്ഞ ശരിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിനെ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് വരും അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വസ്തുവാണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മിക്സ്ചർ എക്സിൽ കണ്ടത് ഞാൻ ഈ കഥാരൂപേണ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അല്ലാതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തലയിലോട്ട് കയറത്തില്ല പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ച സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥയാകുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് അത് ലിങ്ക് ആകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ സ്ട്രെസ് ഈ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പല രീതിയിൽ വരാം നമ്മൾ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ മാനസിക വിഷമങ്ങൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോടതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാം ഫാമിലിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഫാമിലി ലൈഫും ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പഠനം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏതൊരു വസ്തുവും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ സ്ട്രെസ്സിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ റിസോഴ്സസ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജനിതകമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പേരൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ സ്ട്രെസ്സിനെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനിതകമായി കിട്ടിയ കഴിവുകൾ രണ്ട് നമ്മളുടെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പം നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കുന്ന ലൈഫ് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ ജീവിത നൈപുണികൾ എന്ന് പറയും പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്കിൽസ് മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഫാമിലി കൊളീഗ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റവും ബേസിക്കലി ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചലഞ്ചസ് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ചില വ്യക്തികൾക്ക് ചിലപ്പം സുഹൃത്ബന്ധങ്ങൾ
അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വിവാഹം നമ്മുടെ മാരേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സാണ് പക്ഷെ പുതിയൊരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കാം എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസ് മാത്രമല്ല സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഡീഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പുതിയ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി ചില സിഗ്നലുകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ചെല്ലും അപ്പോൾ തലച്ചോറിലൊരു ഓർഗനുണ്ട് അമിഗ്ഡല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡാഷ് ബോർഡ് പോലെയാണ് സാധനങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹയർ ബ്രെയിൻ സെൻറ്റേഴ്സിന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പം എന്തോ അപകടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് എല്ലാ ഡിസിഷൻസും എടുത്ത് മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി ഇരുത്തിക്കോണം എന്നാലേ ആ അപകടം തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ സ്ട്രെസ് സർക്യൂട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹൈ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കായിരിക്കും പലപ്പോഴും പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുമ്പം ഒരു പട്ടി കടിക്കാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓടും അല്ലെങ്കിൽ കൈ കിട്ടുന്ന എന്ത് സാധനം വെച്ച് അതെടുത്ത് എറിയാൻ നോക്കും അത് പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രെസ് സർക്യൂട്ട് പെട്ടെന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി നമ്മുടെ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂട്ടി ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടും നമ്മുടെ ലങ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് പ്യുവർ എയർ ഓക്സിജനേഷൻ കൂട്ടും നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ഡൈജഷൻ കൂട്ടി എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയും ബ്രെയിനും പോകും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അവർക്കൊരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഫ്രൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ അങ്ങ് പേടിച്ച് നിന്ന് പോകും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിന്ന് പോകും ബേസിക്കലി അപ്പോൾ ഈ ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം സ്ട്രെസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പട്ടി കടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ നമ്മൾ വലിയ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അവസാനം പട്ടി വന്ന് കടിച്ചിട്ട് പോകും ആശുപത്രി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ റാബീസിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഷോർട്ടേജ് ആണ് മിക്കവാറും സാധനം കാണത്തില്ല വീണ്ടും പ്രശ്നമാവും അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമാണ് കാരണം എക്സാംസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇതുമില്ല എന്നുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്നാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ പറയുന്നത് യു സ്ട്രെസ് എന്നാണ് അപ്പം സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും മോശമല്ല സ്ട്രെസ്സിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ യു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും നമ്മളെപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആക്കി നിർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അപ്പം സ്ട്രെസ് ചെറുതായിട്ട് കൂടും തോറും നമുക്ക് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ പെർഫോമൻസിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ യു സ്ട്രെസ് സഹായിക്കും പക്ഷേ ഈ സ്ട്രെസ് ഒരുപാട് നാൾ നീണ്ടു നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് കുറേ നാൾ ഓടിച്ച് സർവീസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇട്ടേക്കുവാണ് കിലോമീറ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സർവീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് സംഭവിക്കും വണ്ടി പതുക്കെ പതുക്കെ അതിനകത്ത് ഓരോ സാധനങ്ങൾ നശിക്കാൻ തുടങ്ങും ബേസിക്കലി ഡാമേജ് ആവാൻ തുടങ്ങും അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരവും അതേപോലെ വേറെ ആൻഡ് വേറെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ശരീരം ഓരോരോ സിംറ്റംസ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും അതായത് നമ്മുടെ എക്സോഷൻ ആദ്യം അകാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷീണം പോലെയുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ക്ഷീണം പോലെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കൂടിക്കൂടി വരുമ്പം ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവും പാനിക് അറ്റാക്സ് ഉണ്ടാവും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും ഫൈനലി ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒരു ബേൺ ഡൗൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് പെർഫോമൻസ് കേവ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ല ഡിസ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കാരണം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കി
പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് ഭയങ്കര ഷുഗർ ഉള്ള മധുര പലഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കും അതും ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് കാരണം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഒന്ന് വിശപ്പ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ ഉള്ള ഫുഡിനോട് നമുക്കൊരു ക്രേവിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് കൂടുന്ന ദിവസം നമ്മൾ പുറത്ത് പോകും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ശീലമായി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം വെയിറ്റ് ലോസും വെയിറ്റ് ഗെയിനും സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവാം അടുത്തത് പാനിക് അറ്റാക്ക് സിംറ്റംസ് അപ്പോൾ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതായത് സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സിഗ്നൽ പോകുവാണ് ഇപ്പോൾ അപകടം സംഭവിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ പോകും ഇപ്പോൾ ഓടേണ്ട വരും ഓടണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ കോശങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം ഹൃദയമേ നീ രക്തയോട്ടം കൂട്ടിക്കോളാൻ അപ്പം ഹൃദയം രക്തയോട്ടം കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും പടപടാതിരിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നെഞ്ച് നമ്മുടെ നെഞ്ച് പടപടാതിരിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ലങ്സിന് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ടാണ് അപ്പം ലങ്സ് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്വാസം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കും നമുക്ക് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗതിവേഗം കൂടാൻ തുടങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ആമാശയത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി റിലീസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് സെക്രീഷൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പുളിച്ചത് കിട്ടുന്ന പോലെ വരും നെഞ്ചിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഭാരം ഇരിക്കുന്ന പോലെ വരും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് മോട്ടിലിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റി കൂടും അപ്പം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം തോന്നും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാദിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്ട്രെസ്സുള്ള ദിവസമാണ് ഇടയ്ക്ക് വാദിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അതും സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പാനിക് സിംറ്റംസ് അകാരണമായിട്ട് വരും നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സിംറ്റം വരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അങ്ങ് പേടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് അറ്റാക്ക് അല്ല നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏക്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ് നല്ല ഹെക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര തലവേദന ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തലവേദന ആയിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ആ വേദന നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വേദന മാറത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് രാവിലെ നമ്മൾ പള്ളിക്കള്ളമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര വയറ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സ്കൂളിലെ ബസ് പോയി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ആ ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആ വേദന പെട്ടെന്ന് പോകും എവിടെയും പോയി ഒരു ചികിത്സയും കൊടുക്കേണ്ട കാരണം സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പം സ്കൂൾ ആൻസൈറ്റി സ്കൂൾ ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻസൈറ്റി വരുമ്പം സ്റ്റമക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം നിർത്താതെ വോമിറ്റിംഗ് പെയിൻറ്റിങ് അറ്റാക്സ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവാം അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോഗ്നിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഇരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഓർമ്മകളെല്ലാം കയറി വരാൻ തുടങ്ങും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകളെല്ലാം കയറി വരാൻ തുടങ്ങും പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളായിരിക്കും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ചിന്തകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വരും ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും ഇതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഈ സാഹചര്യം ഇനി ഒരിക്കലും മാറില്ല ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് തുടങ്ങിയ നെഗറ്റീവ് ഐഡിയാസും മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും ഇനി അടുത്ത ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിഷമം വരിക പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്